Ito guys, requested to sa ating Discord community, Business Age of Empires or BAOE. So malapit na yung IDO nila from the recording of this video, 4 days. So we will dive quickly lang dito kung ano ba yung green flags and red flags nito. So okay na may website niya, very simple lang. Nandito na yung tokenomics niya, pati Team Docs po sila, that is a plus for me. Pati yung mga members po ay nandito naman. So may mga pa AMA din sila sa kanilang Twitter account, nakita ko na siya nga po yun. Kung sino man yun nandoon sa website na yun. Pati yung advisor sila, Team Docs din. And syempre may roadmap sila na tumutugma naman doon sa current events ngayon. Dahil start ng IDO, January 2022, pati yung testnet nila. Pero ang pansin ko dito, no, wala silang 4 quarter to 2022. Baka in-expect nila na magiging midterm itong laro na to hanggang quarter 3 2022 before sila mag-release ng 3D graphic design nila and so on and so forth. So marami silang back by Guru International pati DH Incorporated pati mga partners which is a plus for me. So very basic lang din naman yung kalalang white paper no nandito kung saan yung mission vision nila, problems and solution no nakita na natin ito sa iba't ibang mga NFT games pati mga competitive advantage nila. Ang napansin ko dito, may silang 20% of profit from the game will be divided among investors which is good, di ba? Hindi ko lang alam kung sa NFT holders to or sa token holders. Nandito yung lore nila at yung gameplay nila, kahit din na natin basahin to, pwede nyo itong panoorin. Nandito naman sa Twitter account nila yung kanilang trailer video pa sa testnet. So parang simpleng click to earn din ito. Yung mga cyborg nyo is magmimina na minerals na convertible to the in-game currency of the game. Speaking of currency of the game, itong tokenomics nila ay BAOE ang gagamit nila lang token. Tapos yung in-game currency nila para ma-withdraw nyo, mayroon siyang 50% fee. Tapos as day goes by, bumabawas ang bumabawas po yun. So, very detailed naman ang kanilang allocation ng tokens nila, pati yung mga vesting period. So, kubaga ang nakikita ko lang dito na medyo namamahalan ako is the ideal part, which is 0.035. Kasi kung titingnan natin dito sa moonshit nila, at initial price, 35 million na yung market cap nila, fully diluted. So, nang ibig sabihin natin yan, konting million na lang, magiging kasing taas na siya ng SLP o yung token ng Axie. Okay, so doon lang medyo nalalaki yan. Pero dahil ang titinan natin yung circulating supply, mga 10% lang siguro, or baka 1% lang nga yung i-release nila sa public upon the TGE, is mo mababa to kung ang pagbabasihan natin yung circulating supply ng tokens na i-release sa public. So, nakita naman natin history ng mga NFT games, di ba? Usually, pag mga private sale, IDO, usually guys, ha, tumataas. Okay, so... Kaya na bala, if you want to be greedy, na naaabutin nyo pa yung times 5 times 10. Pero para sa akin, masyadong malaki ito yung market cap na nila kung umabot po doon. Ang maganda lang dito is napakarami nilang followers. Kaya nga, na-request din ito sa ating Discord community. So baka ma-live up nyo yung hype, click to earn siya, tapos may magandang model kahit paano. So for me, hindi ko pa masasabi no, kung ano yung red flag ng tokens nila kasi wala pa sa contract. Pero ang masasabi ko lang, Double check nyo pag lumabas sa yung contract address kung tumutugma ba yung mga percentage ng token. Okay lang yung mga sa mga advisors sa privacy kung hindi tumugma pero yung play to earn na allocation, staking, pati team dapat tumutugma yan. Kasi para makita natin na credible yung paggagawa ng kalilang token namin. At kung mag invest kayo dito guys, ha, always remember kahit na may mga green flags to, risk ka naman that you can afford to lose lang at Make sure na na-enjoy nyo rin yung game. Once again, I'm John aka Soral. Hindi ka pala subscribe, mag-subscribe ka na and hit that notification bell. Pati na rin yung like button. Join na rin sa ating Discord community. Then, babu.